ele fez o bypass provisório aí. Então, no primeiro método, já resolveu. Se você não está conseguindo fazer bypass aí provisório para tirar conta Google do seu aparelho, nesse vídeo eu vou te mostrar como corrigir esse erro. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, o Loctu e outras licenças digitais. E fazer bypass pode te ajudar muito, principalmente esse bypass provisório, que quando você quer retirar a conta Google, você não precisa entrar nas configurações e você já vai direto lá para o seu navegador de internet. Isso agiliza muito o processo. E muitas vezes, usando a ferramenta Sunfirme aqui, por exemplo, na sua versão gratuita, acontece o erro de você não conseguir abrir o navegador em uma das funções, ou mesmo Maps e outras opções de Bypass aqui. Mas fica tranquilo que eu fiz um passo a passo para você, para te mostrar como corrigir esse erro aí, e você, no finalzinho, conseguir fazer Bypass. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos vídeos para você, conteúdos atualizados, conteúdos modernos, relacionados à assistência de smartphone. Por isso, se inscreve no canal e deixa o like, porque quando você deixa o like, eu sei que esse vídeo foi útil e eu produzo mais vídeos como esse. Agora vem comigo, vamos junto para o vídeo. E olha só, nós vamos fazer o procedimento aí, na verdade, corrigir o erro do bypass provisório quando você precisa retirar a conta Google. Eu te mostrei meu aparelho, é um Motorola, isso mesmo, Motorola é 5. Então a primeira coisa que eu já te falo é que bypass provisório, que é burlar a conta Google e acessar configurações ou acessar o navegador, não é feito somente em aparelho Samsung. Eu estou com o Motorola E5 aí para fazer bypass. O problema que está acontecendo aqui é no Sunfirme, é a versão gratuita do Sunfirme. Para você fazer o procedimento, você vai precisar de Sunfirme na versão 3.3 aí, ou mesmo 1.43, tanto faz, versão gratuita, e driver do seu dispositivo instalado. Então, se for Samsung, driver Samsung, se for Motorola, driver Motorola instalado. E eu vou abrir aqui já, Sunfirme, e aí, ó, no Motorola, a função Maps funciona bem. E aqui eu tento Auto Bypass, FRP método 1, ele não acha, e Auto Bypass FRP Método 2, também não acha. Eu vou tirar o cabo, conectar novamente. O aparelho precisa ser reconhecido no modo MTP, Media Transfer Protocol. Aí, achou. Eu vou na opção Bypass FRP Método 2 novamente. Ó, Open the Browser or Device File. Ele não conseguiu, ele reseta e aí reencontra o dispositivo, enfim. Ele fica nesse loop aí, tremendo aí. E não sai disso. A primeira forma de resolver isso aí é na própria ferramenta Sunfirm I.O. 3.3, você tem aqui, ó, Disable Drives Assinatura, ou seja, desabilitar a imposição de assinatura de drivers. Esse é o causador do erro. Você tem duas opções, essa é a primeira. Então, eu já vou fazer com você essa primeira opção aqui. Vamos lá? Você deseja reiniciar o seu computador para fazer esse procedimento? Sim, nós vamos fazer, reiniciar o nosso computador aqui para resolver essa imposição de assinatura de drivers. Então, clique em Sim. O computador vai reiniciar e eu vou voltar. E após o computador reiniciar, eu vou abrir Sunfirm novamente. Sim, aqui depois de reiniciado, eu clico na guia Bypass FRP, é uma guia própria aqui. E aqui eu vou mudar a opção porque eu quero um Maps, Open Maps. O aparelho você deve sempre deixá-lo ativo, com a tela ativa. E eu vou clicar em Bypass Método 1, vamos ver. Achou. Instalar esse software de driver. Está instalando. Vamos verificar se o Método 1 dá. Se o Método 1 não der, nós vamos no Método 2. Está instalando o driver, vamos aguardar. Olha só, depois de instalado, aguardei um tempinho, olha aí na tela do smartphone, ele apareceu também o bypass, ou seja, ele me deu a mensagem lá. Aqui eu vou tirar o cabo do aparelho e vou clicar em visualizar. Ele fez o bypass provisório aí. Então, no primeiro método já resolveu, agora nós vamos para o método 2, caso esse aqui não funcione. Mas, digamos que você não conseguiu fazer com essa primeira opção de dizer o drive de assinatura. Você vai fazer pelo próprio Windows, você vai forçar o Windows a desabilitar a imposição de assinatura de drivers. Então, como que você vai fazer isso? Você vai aqui iniciar ou pesquisar, se você está usando o Windows 10 ou Windows 11, e aí, aqui você vai digitar inicialização. Aí você vem... Alterar opções avançadas de inicialização. E aqui você tem inicialização avançada, reiniciar agora. Se for o Windows 11, provavelmente ele vai estar em outro local, mas não tem problema, independente do Windows 10 ou Windows 11, você digita inicialização, inicialização avançada, reiniciar agora. E eu vou reiniciar o PC e ele vai entrar na tela de configuração. Então, vou fazê-lo agora. E após reiniciar o computador, ele já cai nessa tela aqui, ó. Escolha uma opção. Então, você vai clicar em solução de problemas, aqui. Opções avançadas. E vai clicar em configurações de inicialização. 
Clica em reiniciar. Vai reiniciar novamente. Reiniciou, ele cai nessa tela. Aqui você vai teclar 7 no seu teclado numérico aí. Você vai teclar 7 e desabilitar em posição de assinatura de drive. Pronto. Ele vai reiniciar novamente. E aí você forçou ele a não ser obrigatório ou desabilitar a imposição de assinatura de drivers. Vamos reiniciar agora e vamos testar lá no nosso programa Bypass Provisório. E novamente, após o computador reiniciar, nós vamos abrir São Firme aqui novamente. Ok, inicializou. Eu vou conectar um cabo USB no meu dispositivo aqui. Tá aí, moto E5 conectado. Importante você verificar que achou. Aqui o driver então dele da linha Motorola está instalado, ok? Aqui na guia Bypass FRP, nós temos a opção que serve para a Motorola Open Maps. Bypass FRP método 1. Vamos verificar. Ó, já tinha sido feita a instalação dos drivers, Bypass foi feito aí. Eu vou tirar novamente do cabo. Sempre quando você for clicar, você tira do cabo. Tira do cabo e clica visualizar. Visualizar. Ó, vai pés feito. Com sucesso. E agora que você aprendeu a corrigir, faltou eu te mostrar uma aplicação prática até o final do uso do Bypass provisório para retirada de conta Google. Mas antes de te mostrar, eu quero dizer que semanalmente eu trago vários vídeos aqui no nosso canal Viver de Assistência. Por isso, se você gosta, se você trabalha com assistência ou mesmo se você quiser ficar antenado, sobre novidades em assistência de smartphone, se inscreve aqui no canal. E se o vídeo te ajudou, você gostou desse conteúdo, deixa o like, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora, sobre a utilização prática do Bypass provisório, eu fiz um outro vídeo aqui, em que eu vou te mostrar, do começo ao fim, como retirar a conta Google usando o Bypass do Motorola E5. Moto E5, Bypass provisório, e aí retirada de conta Google. Então, clica aqui, eu te encontro lá e aquele abraço!